ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പുഡിങ് കണ്ടിട്ടോ കഴിക്കാൻ അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് നോമ്പ് വെറുക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഹലുവ പോലെയുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാ വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ക എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അളവുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ രീതി തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഷുഗറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മധുരത്തിന് എത്ര ആവശ്യമാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മധുരമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം മധുരത്തിലുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പം കൂടിയൊക്കെ വേണ്ടവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്ര മധുരം ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം കുതിർ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാനിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് എപ്പോഴും മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ടൈം പിടിക്കും അതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഈ വെള്ളത്തിൽ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിനൊക്കെ ഒന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വാൻ ലൈസൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാൻ ലൈസൻസിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഉള്ളവർ ലിക്വിഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നത് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലിക്വിഡ് ചേർത്താൽ മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഷോപ്പുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മെൽറ്റ് ആവാൻ തിളച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടണം നല്ല പതഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കുറച്ച് ടൈമും കൂടി ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളെ ചൈന ഗ്രാസ് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റാവും അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ കൈയെടുക്കാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറു ചൂടാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഒരു ചൂടൊക്കെ പോയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സെറ്റായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേഗം നമ്മൾ ഏതിൽ പാത്രത്തിലാണത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണ പാത്രത്തിലേക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി 
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ടുട്ടി ഫ്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴൊന്നും തന്നെ അത് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പകുതിയോളം ടുട്ടി ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പകുതി ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചൊന്ന് എടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള ടുട്ടി ഫ്രൂട്ടും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും ഇടകളായിട്ട് നിൽക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വിടിയിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഇളകി വരും ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളത് നല്ല സെറ്റായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇതിന് ടുട്ടി ഫുട്ടി പുഡിങ് ഒന്നും പറയാം ഗ്ലാസ് പുഡിങ് ഒന്നും പറയാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അലുവ മാതിരിയാണ് നമ്മൾ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകും അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ്താറുകളിലൊക്കെ വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങ് ആണ് കേട്ടോ കാണാം നല്ലൊരു ഭംഗി ഒരു വെറൈറ്റി പുഡിങ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ മക്കളൊക്കെ ഒറ്റ ട്രിപ്പ് തന്നെ അത് കഴിച്ച് തീർക്കും കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനിനി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അതുവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണം കേ